हेलो एवरी वन वेलकम यू ऑल ऑन अवर ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट इस लेक्चर में हम एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ये दो पॉइंट डिटेल में डिस्कस करेंगे ये दोनों पॉइंट यूनिट नंबर वन यानी कि इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी यूनिट में है यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो फिगर के यूज से हमें ये सारा पॉइंट समझ लेना है दोनों फिगर में एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एग्जैक्टली मैंशन किया है वो पॉइंट हमें समझना है तो पहला पॉइंट देखते हैं एक्यूरेसी फ्रेंड्स अभी यहाँ पे एक्यूरेसी की जो डेफिनेशन है अगर वो हम डेफिनेशन देखें तो वो आपको डेफिनेशन इजीली समझ में आ जाएगी पर क्या होता है जब हम डेफिनेशन लर्न करते हैं किसी भी पॉइंट की हो कौन सा भी टॉपिक हो डेफिनेशन जब लर्न होता है कोई भी कंसेप्ट हमें लर्न हो जाती है तब हम वो मैक्सिमम एक साल दो साल या मैक्सिमम तीन साल तक याद रख सकते पर अगर उस टर्म को हम एक एग्जाम्पल से एग्जाम्पल की मदद से को करते हैं तब वो पॉइंट हमें हमेशा के लिए याद रहता है तो इसीलिए आज एक्यूरेसी ये पॉइंट समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं समझ लो कि ये ऑब्जेक्ट है स्क्वायर प्लेट और ये आपको एक कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे दी पर उसने क्या किया है इसके डायमेंशन आपको स्पेसिफाई कर दे हंड्रेड एम एम बाई हंड्रेड एम के इसके डायमेंशन होने चाहिए अगर आपने सेम डायमेंशन की प्लेट अगर मैन्युफैक्चर कर दी तो क्या होगा ये एक्यूरेटली मैन्युफैक्चर हो जाएगा ये हो गया एक्यूरेसी बराबर जो कि मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट है वो मेजर होने के बाद टू द पॉइंट है मेजर्ड वैल्यू से या डिजाइन वैल्यू से स्टैंडर्ड वैल्यू से ये हो गया एक्यूरेसी पॉइंट अगर ये सेम कंपोनेंट आपको थाउजेंड पीस बनाना है तो क्या होगा इसमें अगर कोई भी कंपोनेंट कोई भी मशीन लोगे आप तो एग्जैक्ट टू द डायमेंशन नहीं बनेगा मैक्सिमम क्वांटिटी रहेगी तब तो इसलिए कोई भी डिजाइनर आपको एक वेरिएंस देता है एक लिमिट देता है बराबर तो इसलिए हमें क्या दिया है यहाँ पे अगर आपको ये प्लेट मैन्युफैक्चर करनी है तो 100 एम mm से आप 97 सेवन mm तक बना सकते हो मतलब 100 बाय 100 का जो ऑब्जेक्ट है ये अभी 97 तक चला जाएगा ओके तो नाइन्टी आ गया तो भी चल सकता है ये तो यहाँ पर हमने और एक प्लेट बनाई बनाई तो उसका डायमेंशन आ गया नाइन्टी सेवन बाय का तो अभी क्या होगा ये भी ऑब्जेक्ट एक्यूरेट है बराबर तो दोनों ऑब्जेक्ट अगर एक्यूरेट है 100 का भी और 97 का भी तो ये हो गया एक्यूरेसी पॉइंट इसको हम यहाँ पे एक सर्कुलर डायमेंशन में एक बाउंड्री में लोकेट करेंगे क्योंकि हमें एक कंपोनेंट नहीं मैन्युफैक्चर करना एक कंपोनेंट नहीं मेजर करना हमें थाउजेंड कंपोनेंट बनाने हैं तो थाउजेंड कंपोनेंट के लिए कुछ कंपोनेंट ऐसे हो जाएंगे वो एक्यूरेट आ जाएंगे कोई कंपोनेंट एक्यूरेट नहीं आ गए तो उसलिए उसके लिए हमें वो लोकेट करना पड़ेगा तो एक गुड रीजन एक्यूरेट पॉइंट ये हम सर्कुलर डायमेंशन ले लेते हैं यहाँ पे हमारा सब जो एक्यूरेसी वाला रहेगा यहाँ पे इस रीजन में रहेगा उसके बाद में जो एक्यूरेसी से दूर है एक्यूरेट नहीं आ पा, आ पा रहा तो हम इस रीजन में देखेंगे जो भी और दूर है वो हम यहाँ पर लोकेट कर देंगे बराबर है और जो भी डायमेंशन से कंपोनेंट के वो इस स्टार की हेल्प से हम यहाँ पे लोकेट कर देंगे अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट समझना चाहिए यहाँ पे फर्स्ट जो छोटा वाला सर्कल है वो छोटा वाला सर्कल में जो स्टार मेंशन किया है फोर स्टार यहाँ पे दिख रहे फोर स्टार मतलब ईच स्टार इज रिप्रेजेंटिंग वन ऑब्जेक्ट ओके तो ये सारे स्टार्स सारे ऑब्जेक्ट के डायमेंशन छोटे वाले सर्कल में मतलब वो एक्यूरेट है छोटा वाला जो सर्कल है छोटा वाला सर्कल मतलब एक्यूरेट रेंज अगर उसके बाहर हम चले गए तो एक्यूरेट नहीं है तो यहाँ पे अलग एक एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी अगर डेफिनेशन देखें तो एक्यूरेसी रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू अ स्टैंडर्ड वैल्यू और नोन वैल्यू मतलब क्या अगर हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी है या नॉन वैल्यू दी है किसने दिए डिजाइनर ने दिए और हमने उस वैल्यू को लेकर एक कंपोनेंट बना लिया और बनाने के बाद में उसको मेजर किया अगर वो मेजर्ड कंपोनेंट मेजर करने के बाद स्टैंडर्ड वैल्यू के अगर पास में होता है तो वो हो गया एक्यूरेसी बराबर इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो था हंड्रेड एम का दैट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू अभी स्टैंडर्ड वैल्यू होने के बाद जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं वो ये हो गया इसकी लेंथ अभी यहाँ पे इसके डायमेंशन हो गए 97 सेवन mm. मतलब ये क्लोज टू द स्टैंडर्ड वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सी हमारी 100 एम mm. ये क्लोज टू द स्टैंडर्ड वैल्यू और एक बनाया हमने ये भी क्लोज टू द स्टैंडर्ड वैल्यू है या नॉन वैल्यू और एक तीसरा भी बनाए ये भी सेम है अब इन सभी को हम एक रीजन में लाते 
ये हो गया एक सर्कुलर रीजन दैट इज एक्यूरेट हमारा रीजन होगा ये रीजन में है इसलिए हम इन सभी को बोलेंगे एक्यूरेट वैल्यू यहां तक आपको समझ में आ गया इसके बाद में अगर हम और एक कंपोनेंट लेते ये सर्कल से वो बाहर है मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू से वो दूर है मेजर की ना की हमने वैल्यू उसकी तो वो 97 भी नहीं है 96 नहीं है 95 है अलग है कुछ तो भी अलग है मतलब क्या स्टैंडर्ड वैल्यू से वो दूर है इसलिए हम उस वैल्यू को अभी जो आई हुई वैल्यू है उसको हम एक्यूरेट वैल्यू नहीं बोल सकते ओके उसके बाद में एक्यूरेसी यहाँ पर जो हमें डिफिनेशन लिखनी है इस एग्जाम्पल से क्या हो जाएगी वो एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट विद द ट्रू वैल्यू ऑफ द डायमेंशन बीइंग मेजर मतलब क्या होगा जो भी डायमेंशन हमने मेजर किया उसका और ट्रू वैल्यू का को रिलेशन होगा मतलब वो नजदीक नजदीक आ गए ओके तो इसके बाद में पॉइंट आता है प्रिसीजन का प्रिसीजन पॉइंट एक्यूरेसी पॉइंट इजी था ये एक्यूरेसी पॉइंट आपको इस कंसेप्ट में भी अच्छी तरह से समझ में आएगा प्रिसीजन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा पर हम इजी वे से उसको समझ यहाँ पे हम प्रिसीजन की डिफिनेशन जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी है वो एक बार समझ लेते प्रिसीजन इज द रिपीटेबिलिटी ऑफ अ मेजरिंग प्रोसेस और हाउ वेल आइडेंटिकली परफॉर्म मेजरमेंट्स एग्रीड विथ ईच ऑर्डर यहाँ पे रिपीटेबिलिटी ये वर्ड आपको हमेशा याद रखना है रिपीटेबिलिटी और इसी वर्ड से हमें पूरी डिफिनेशन समझ लेनी है यहाँ पे आपको इजीली समझ आ जाएगा ये देखिए ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये जो फर्स्ट सर्कल है ये फर्स्ट सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसका डायमेंशन है अगर वो इस रीजन में आ जाएगा तो वो एक्यूरेट होगा अगर इस वाले रीजन में आ गया तो वो एक्यूरेट नहीं हो जा नहीं होता तो इस वाले में आएगा तो वो तो हंड्रेड परसेंट नहीं आएगा तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पांच कंपोनेंट लेते हैं ये हो गया हमारा फर्स्ट कंपोनेंट इसका डायमेंशन 100 हंड्रेड एम एम का है तो ये आ गया एक्यूरेट मतलब सेंटर पे आ गया एक्यूरेसी पे आ गया उसके बाद में 99 हो गया उसके बाद में फिर एक बार 100 एंड क्लोज टू द 100 मतलब यहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको वो रिपीटेड हो जाएगा बराबर ये सारे जो पांच कंपोनेंट है ये सारे कंपोनेंट गुड रीजन में आ गए छोटा वाला जो सर्कल है दैट इज एक्यूरेट रीजन गुड रीजन उस गुड रीजन में मैन्युफैक्चर होने के बाद हमने मेजर किए हैं मतलब क्या होगा वो रिपीटेड भी है और एक्यूरेट भी है अब दूसरा वाला एग्जांपल समझ लेते हैं दूसरा वाला एग्जाम्पल में भी ये छोटा वाला सर्कल मतलब क्या गुड रेंज हो गया उसके बाद में ये एक्यूरेट नहीं है ये भी एक्यूरेसी से बहुत दूर है यहाँ पे अब हम पांच कंपोनेंट मेजर करते और वो कहाँ पे आते थे ये तो एक्यूरेट 100% नहीं है ये जो स्टार वाला कंपोनेंट है ये तो एक्यूरेसी से बहुत बहुत दूर चला गया ओके सेकेंड वन आया सेकेंड वन भी उसी के रेंज में आया एक्यूरेसी से दूर है पर पहले वाला जो था उसके नज़दीक है तीसरा वाला देखते हैं वो भी उसी के नज़दीक है एंड फोर्थ एंड फिफ्थ अल्सो मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो भी पांच रीडिंग है हमारे मेजरमेंट से वो मेजरमेंट रिपीटेड है अब अब देखो कि ये जो पांच कंपोनेंट है पांच मेजरमेंट से ये मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है बराबर पर ये मेजरमेंट रिपीटेड है कोई तो भी एक वैल्यू की ओर कौन सी वैल्यू है सिक्सटी सिक्सटी वन सिक्सटी नियर अबाउट 60 टू 61, 62. इस बीच में सारे के सारे मेजरमेंट है तो डेफिनेशन क्या हमें बोलती है प्रिसीजन इज द रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरिंग प्रोसेस मतलब एक बार हम प्रोसेस जो फॉलो करते हैं मेजरमेंट लेते हैं अगर समझ लो कि ये ऑब्जेक्ट आपको मैन्युफैक्चर करने के लिए दे दिया और इसका आप मेजरमेंट करते हो मैन्युफैक्चर होने के बाद और इसका जो लेंथ है वो लेंथ रिपीटेड होता है तो रिपीटेड होने के बाद एक ही रीजन में जब आता है यहां पे जो दिखाई दे रहा है एक ही रीजन में आया वो तो वो हो गया प्रिसीजन इट इज नॉट एक्यूरेट बट इट इज प्रिसेस वन ओके तो लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं ये छोटा वाला सर्कल ये हो गया एक्यूरेट सर्कल उसके बाद में ये एक्यूरेसी से दूर हो गए जैसे कि आपको पता है ये भी एक्यूरेसी से दूर हो गए अब यहां पर चेक करते जो भी हमारे मेजर्ड कंपोनेंट है वो मेजर कंपोनेंट इस तीनों रीजन में से कहां पर आते फर्स्ट आ गया हंड्रेड पे मतलब यहाँ पे मेजरिंग जो स्टार्ट हो गई है हमारी फर्स्ट सैंपल वो एक्यूरेट हो गया ओके सेकेंड एक्यूरेट नहीं है जो छोटा वाला सर्कल है उससे वो बाहर चला गया और रिपीटेड भी नहीं है रिपीटेड होने के लिए बाकी के तीन भी हम चेक कर लेते 
इसके बाद में जो थर्ड है वो तो बहुत दूर चला गया मतलब एक्यूरेट भी नहीं है और रिपीटेबिलिटी के पास में भी नहीं है बाद में फोर्थ पॉइंट वो भी दूर चला गया और लास्ट पॉइंट वो भी एक्यूरेसी पॉइंट से दूर है यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल में सारे जो पांच रीडिंग थे वो एक्यूरेट नहीं है पांचों रीडिंग ये एक्यूरेट नहीं है और प्रिसाइज भी नहीं है अगर आप यहाँ पे देखोगे जो सेकेंड वाला एग्जाम्पल था वहाँ पे एक्यूरेसी नहीं थी पर प्रिसीजन था राइट right वन और जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वहाँ पे एक्यूरेसी भी थी और प्रिसीजन भी था मतलब क्या अगर क्वांटिटी सेंटर पॉइंट में हो अगर ट्रू वैल्यू दैट इज जो कि हमारी फिक्स वैल्यू है डिजाइनर ने दी हुई उसके आसपास अगर कहीं होता है तो वो हो गया एक्यूरेसी अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट उसके आसपास हो गए वो एक्यूरेट भी हो गए और प्रिसीजन भी हो गए जो कि एग्जाम्पल नंबर वन में दिखाई दे रहा है यहाँ पे हम इसके नीचे हम लिख लेते हैं एक्यूरेसी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की क्या हो गई ये एक्यूरेट भी है और प्रिसीजन भी है यस यस आ गया वहाँ पे उसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल में एक्यूरेसी नहीं है छोटे वाले सर्कल में वो नहीं है पर रिपीटेबिलिटी है रिपीटेबिलिटी कहीं पे भी हो तो हम क्या बोलेंगे उसको दैट मेजरमेंट्स आर प्रिसीजन वन बट नॉट एक्यूरेट और थर्ड एग्जाम्पल में क्या है राइट right? एक्यूरेसी नॉट एंड प्रिसीजन ऑल्सो यहां पे और एक एग्जाम्पल ले लेते ले हम यहां पे ये ऑब्जेक्ट होगा यहां पे उसको फोर होल क्रिएट किए हमने और आपकी कंपनी ने ये ऑब्जेक्ट बना लिया अगर आपकी कंपनी ने वो ऑब्जेक्ट बनाया है और वो मुझे चाहिए किस लिए चाहिए कि मेरी कंपनी में जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है उस पर यह बैठ सके अभी जब हमें ये दोनों कंपोनेंट यहाँ पे असेंबल करने हैं विद द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट यहाँ पे प्रिसीजन अच्छा हो अगर एक्यूरेसी ना हो तो नहीं चलेगा यहाँ पे क्या होना चाहिए एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और प्रिसीजन भी होना चाहिए तभी वो एग्जैक्टली होल टू होल मैच हो जाएगा ओके okay? और नेक्स्ट वाले रीजन नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में क्या होता है जो फोर होल है यहाँ पर आपने मैन्युफैक्चर किए और दूसरे वाला मेरे वाला जो कंपोनेंट है वो तो वैसा ही वैसा ही है और ये जो आपने सेकंड वाला कंपोनेंट बनाए वो यहाँ पे असेंबल नहीं हो पाएगा ओके यहाँ पे प्रिसीजन और एक्यूरेसी ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ, आ गए अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको नोट चाहिए तो वहाँ पर भी आप, आपकी क्वेरी डाल सकते हैं अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और बेलाइकन को क्लिक कीजिए Thank you